ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണകർത്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യമായി ഗവർണർ ജനറൽമാരിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് വാറൻ ഹെയ്സ്റ്റിങ് വാറൻ ഹെയ്സ്റ്റിങ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് ചോദിച്ചാലും സെയിം ആണ് ആൻസർ വാറൻ ഹെയ്സ്റ്റിങ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ വാറൻ ഹെയ്സ്റ്റിങ് ബംഗാളിൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു കോൺവാലിസ് പ്രഭു ബംഗാളിൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു കോൺവാലിസ് പ്രഭു വില്യം ജോൺസുമായി ചേർന്ന് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ രൂപവൽക്കരിച്ച ബംഗാൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു വാറൻ ഹെയ്സ്റ്റിങ് വില്യം ജോൺസുമായി ചേർന്ന് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ രൂപവൽക്കരിച്ച ബംഗാൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു വാറൻ ഹെയ്സ്റ്റിങ് ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽപാത തുറന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽപാത തുറന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഒന്നാം ഇംഗ്ലീഷ് സിഖ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു ഹർഡിഞ്ച് പ്രഭു ഒന്നാം ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നാം ഇംഗ്ലീഷ് സിഖ് യുദ്ധ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ഹർഡിഞ്ച് പ്രഭു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ നിലവിൽ വന്ന ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചായിരുന്നു കൽക്കട്ട ആഗ്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ നിലവിൽ വന്ന ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചായിരുന്നു കൽക്കട്ട ആഗ്ര ഡെൽ ഹൌസി പ്രഭു തൻ്റെ വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏത് നഗരത്തെയാണ് ഷിംല ഷിംല വിധവ പുന പുനർവിവാഹ നിയമം പാസാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ഡെൽ ഹൌസി പ്രഭു വിധവ പുനർവിവാഹ നിയമം പാസാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ഡെൽ ഹൌസി പ്രഭു ശൈശവ വിവാഹത്തിനും പെൺ ശിശു ഹത്യയ്ക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ വില്യം ബെനഡിക്ട് ശൈശവ വിവാഹത്തിനും പെൺ ശിശു ഹത്യയ്ക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ വില്യം ബെൻഡിക്റ്റ് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ വിഭാവനം ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ വെൽ ലസ്ലി പ്രഭു സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ വിഭാവനം ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വെൽ ലസ്ലി പ്രഭു ആരുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമായിരുന്നു വില്യം ബെൻഡിക്റ്റ് പ്രഭു ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള മാധ്യമമായി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ നിർദ്ദേശിച്ചത് മൈക്കൽ മൈക്കളെ പ്രഭു ആരുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമായിരുന്നു വില്യം ബെൻഡിക്ട് പ്രഭു ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള മാധ്യമമായി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ നിർദ്ദേശിച്ചത് മൈക്കൽ പ്രഭു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൽക്കട്ടയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറലിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് വില്യം ബെനഡിക്റ്റ് വില്യം ബെനഡിക്റ്റ് റോബർട്ട് ക്ലൈവും ബംഗാൾ നവാ നവാബായ സിറാജ് അബ്ദുള്ളയും തമ്മിൽ നടന്ന പ്രസിദ്ധമായ യുദ്ധം ഏതാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം റോബർട്ട് ക്ലൈവും ബംഗാൾ നവാബായ സിറാജ് അബ്ദുള്ളയും തമ്മിൽ നടന്ന പ്രസിദ്ധമായ യുദ്ധമാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആര് കോൺവാലിസ് പ്രഭു കോൺവാലിസ് പ്രഭു മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗുമായി അമൃത്സർ സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് മിൻഡോ രണ്ടാമൻ മിൻഡോ രണ്ടാമൻ ആണ് മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗുമായി അമൃത്സർ സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ അറബി പേർഷ്യൻ ഭാഷകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൽക്കട്ടയിൽ മദ്രസ ആരംഭിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ വാറൻ ഹെയ്സ്റ്റിങ് 
വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ആണ് അറബി പേർഷ്യൻ ഭാഷകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൽക്കട്ടയിൽ മദ്രസ ആരംഭിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽപാത ബോംബെ മുതൽ എവിടെ വരെയായിരുന്നു ബോംബെ മുതൽ താനെ ബോംബെ താനെ റെയിൽപാതയാണ് ഇന്ത്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ പാത ബോംബെ താനെ ഏത് ഗവർണർ ജനറലിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു വെല്ലസ്ലി പ്രഭുവിന്റെ കാലത്താണ് നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് അടിമ അടിമ സംവിധാനം നിർത്തലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ എലൻ ബറോ പ്രഭു എലൻ ബറോ പ്രഭു ആണ് അടിമ സംവിധാനം നിർത്തലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ഏത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറലിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് ഡൽഹൌസി പ്രഭു ഡൽഹൌസി പ്രഭുവിന്റെ കാലത്താണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ശ്രീരംഗപട്ടണം സന്ധി നിലവിൽ വന്നത് ഏത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറലിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു കോൺവാലിസ് പ്രഭുവിന്റെ കാലത്താണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം സന്ധി നിലവിൽ വന്നത് റയറ്റ്വാരി സമ്പ്രദായം പരിഷ്കരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു റയറ്റ്വാരി സമ്പ്രദായം പരിഷ്കരിച്ചത് ഫ്രാൻസിസ് ഹേസ്റ്റിംഗ് ഫ്രാൻസിസ് ഹേസ്റ്റിംഗ് ആണ് റയറ്റ്വാരി സമ്പ്രദായം പരിഷ്കരിച്ചത് സിവിൽ ക്രിമിനൽ കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ആണ് സിവിൽ ക്രിമിനൽ കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ചത് പീറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ പാസാക്കപ്പെട്ടത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ജോൺ മക്ഫർസൺ ജോൺ മക്ഫർസണിന്റെ കാലത്താണ് പീറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ പാസാക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ പീറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസാക്കപ്പെട്ടത് ജോൺ മക്ഫർസണിന്റെ കാലത്താണ് ബംഗാളിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറലായി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നിയമിച്ചത് ആരെയാണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് റോബർട്ട് ക്ലൈവിനെയാണ് ബംഗാൾ ബംഗാളിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറലായി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നിയമിച്ചത് ഇനി ചില ഗവർണർ ജനറൽമാരും അവരുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളുമാണ് പറയുന്നത് കോൺവാലിസ് പ്രഭു നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കാരമാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് അതുപോലെ തന്നെ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസും ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയും നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറലാണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു അടുത്തത് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറലാണ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു സതി നിരോധനം ശൈശവ വിവാഹ നിരോധനം ഇവ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറലാണ് വില്യം ബെനഡിക്റ്റ് പ്രഭു സതി നിരോധനം ശൈശവ വിവാഹ നിരോധനം ഇവ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറലാണ് വില്യം ബെനഡിക്റ്റ് പ്രഭു ദത്തവകാശ നിരോധനം റെയിൽവേ സംവിധാനം ടെലിഗ്രാഫ് വിധവ പുനർവിവാഹ നിയമം ഇവ നടപ്പിലാക്കിയത് ഡൽഹൌസി പ്രഭു ആണ് ദത്തവകാശ നിരോധനം റെയിൽവേ സംവിധാനം ടെലിഗ്രാഫ് വിധവ പുനർവിവാഹ നിയമം ഇവ നടപ്പിലാക്കിയത് ഡൽഹൌസി പ്രഭുവാണ് ഇനി വൈസ് റോയിമാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വൈസ് റോയി കാനിങ് പ്രഭു കാനിങ് പ്രഭു ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വൈസ് റോയി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ വൈസ് റോയി മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ വൈസ് റോയി മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പാസാക്കിയത് ഏത് വൈസ് റോയിയുടെ ഭരണകാലത്താണ് കാനിങ് പ്രഭു ആരോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായിട്ടാണ് അജ്മീറിൽ മേയോ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് മേയോ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് മേയോ പ്രഭുവിന്റെ അഭിബഹുമാന സൂചകമായിട്ടാണ് അജ്മീറിലാണ് മേയോ കോളേജ് ഏത് വൈസ് റോയിയുടെ ഭരണകാലത്താണ് കൽക്കട്ട ബോംബെ മദ്രാസ് സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് കാനിങ് പ്രഭു കൽക്കട്ട ബോംബെ മദ്രാസ് സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് കാനിങ് പ്രഭുവിന്റെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പാസാക്കിയത് ഏത് വൈസ് റോയിയുടെ കാലത്താണ് കാനിങ് പ്രഭു ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പാസാക്കിയത് ഏത് വൈസ് റോയിയുടെ കാലത്താണ് കാനിങ് പ്രഭു ആൻഡമാൻ ജയിൽ ഭരണ സംവിധാനം പരിഷ്കരിച്ച വൈസ് റോയി ആരാണ് മേയോ മേയോ പ്രഭുവാണ് ആൻഡമാൻ ജയിൽ ഭരണ സംവിധാനം പരിഷ്കരിച്ചത് 
ആൻഡമാൻ ജയിലിലെ തടവുകാരനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട വൈസ് റോയി ആരാണ് മേയോ പ്രഭു ആൻഡമാൻ ജയിലിലെ തടവുകാരനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട വൈസ് റോയിയാണ് മേയോ പ്രഭു രണ്ടാം അഫ്ഗാൻ യുദ്ധം പുറ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആരായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയി ലിട്ടൻ പ്രഭു ലിട്ടൻ പ്രഭു ആണ് രണ്ടാം അഫ്ഗാൻ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയി നാട്ടുഭാഷാ പത്ര നിയമം കൊണ്ടുവന്ന വൈസ് റോയി ആരാണ് ലിട്ടൻ പ്രഭു ലിട്ടൻ പ്രഭു ആണ് നാട്ടുഭാഷാ പത്ര നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപവൽകൃതമാകുമ്പോൾ ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയി ഡെഫറിൻ പ്രഭു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഡെഫറിൻ പ്രഭു ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയി ഡെഫറിൻ പ്രഭു ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വൈസ് റോയി ആയിരുന്ന ഡെഫറിൻ പ്രഭു പാസാക്കിയ നിയമം ഏതാണ് ടെനൻസി ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ടെനൻസി ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാണ് ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വൈസ് റോയി ആയിരുന്ന ഡെഫറിൻ പ്രഭു പാസാക്കിയ നിയമം ടെനൻസി ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് നാട്ടുഭാഷ പത്ര നിയമം പിൻവലിച്ച വൈസ് റോയി ആരാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് നാട്ടുഭാഷ പത്ര നിയമം പിൻവലിച്ച വൈസ് റോയി ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ വൈസ് റോയി ആരാണ് കഴ്സൻ പ്രഭു കഴ്സൻ പ്രഭു ആണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി കഴ്സൻ പ്രഭു നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ ഏത് റാലി കമ്മീഷൻ റാലി കമ്മീഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി കഴ്സൻ പ്രഭു നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് റാലി കമ്മീഷൻ ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തി നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്ന വർഷം പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച് വൈസ് റോയി ആര് ഡഫറിൻ പ്രഭു ഡഫറിൻ പ്രഭു ആണ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നിയമിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയി ആര് റിപ്പൺ പ്രഭു ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തിന്റെ പിതാവ് റിപ്പൺ പ്രഭു മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപവൽകൃതമാകുമ്പോൾ ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയി മിൻഡോ പ്രഭു മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപവൽകൃതിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയി മിൻഡോ പ്രഭു മിൻഡോ മോർലി പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് മിൻഡോ മോർലി പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് മിൻഡോ മോർലി പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏത് പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് അപ്പൊ മിൻഡോ മോർലി പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ഇനി ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറൽ ആര് സി രാജഗോപാലാചാര്യ സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് സി രാജഗോപാലാചാര്യ ഇനി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് ചോദിച്ചാലും റോബർട്ട് ക്ലൈവ് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആണ് രാജിവെച്ചൊഴിഞ്ഞ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ ഫ്രാൻസിസ് ഹെയ്സ്റ്റിങ്സ് ആണ് ഫ്രാൻസിസ് ഹെയ്സ്റ്റിങ്സ് ആണ് രാജിവെച്ചൊഴിഞ്ഞ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ സതി നിരോധിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ വില്യം ബെനഡിക്ട് പ്രഭു ആണ് സതി നിരോധിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വില്യം ബെനഡിക്ട് പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവും വില്യം ബെ വില്യം ബെനഡിക്ട് പ്രഭു തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവും വില്യം ബെനഡിക്ട് പ്രഭു ആണ് ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമം പാസ്സാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ ഡൽഹൌസി പ്രഭു 
റെയിൽവേ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന ഗവർണർ ജനറലും ഡൽഹൌസി പ്രഭുവാണ് ടെലിഗ്രാഫ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നതും ഡൽഹൌസി പ്രഭുവാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ സ്രഷ്ടാവും ഡൽഹൌസി പ്രഭുവാണ് അപ്പൊ ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമം റെയിൽവേ സംവിധാനം ടെലിഗ്രാഫ് സംവിധാനം ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ സ്രഷ്ടാവ് ഈ പേരിലെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് ഡൽഹൌ ഡൽഹൌസി പ്രഭുവാണ് ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമം പാസ്സാക്കിയത് റെയിൽവേ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് ടെലിഗ്രാഫ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ സ്രഷ്ടാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഡൽഹൌസി പ്രഭുവാണ് ഇന്ത്യ പ്രസ്സുകളുടെ വിമോചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെറ്റ്കാഫ് ആണ് ഇന്ത്യ പ്രസ്സുകളുടെ വിമോചകൻ മെറ്റ്കാഫ് ഇനി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറലും ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയും കാനിങ് പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറലും ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയും കാനിങ് പ്രഭു ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ വില്യം ബെൻഡിക്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ വില്യം ബെനഡിക്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ വില്യം ബെനഡിക്ട് പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിനാൽ ഇംപീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ വാരൻ ഹെയ്സ്റ്റിങ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിനാൽ ഇംപീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ വാരൻ ഹെയ്സ്റ്റിങ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ജനറൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭുവാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് സി രാജഗോപാലാചാരി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് സി രാജഗോപാലാചാരി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ജനറൽ നോളജ് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതുപോലെ തന്നെ റീസണിങ് മുതലായ വീഡിയോകൾ അതായത് ബാങ്ക് എക്സാമിനേഷൻ പി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ റെയിൽവേ മുതലായ ഗവൺമെൻറ് എക്സാമിനേഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നൊരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓരോ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴും അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ദെൻ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു